போச்சுண்டா தான் நம்ம மேல கேமரா திரும்புவாங்க அப்போதான் ப்ரோமோ போடுவாங்க நீங்க பாத்தீங்களான்னா சமீபத்துல இப்போ ஒரு பிராங்க் பண்ணாங்க அந்த பிராங்க் பண்ணப்போ ஒரு சில பேருக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு எதுக்கு கோவம் வந்துச்சு பண்டிகைகள் என்றாலே இனிப்பு அதுவும் அடியார் ஆனந்தபவன் ஸ்வீட்ஸ் என்றால் தனி சிறப்பு அடியார் ஆனந்தபவனின் விழாக்கால நல்வாழ்த்துக்கள் அவரா இருக்காரு மத்தவங்க மாதிரி இருக்கணும்னு அவர் நினைக்கல அதுக்காக ட்ரை பண்ணல அவருதான் ஒரிஜினலா இருக்காரு ஆனா அதை ஃபேக்கா சொல்றாங்க கவுண்டம்பாளையம் மூவி வந்தது வந்துட்டு வெளியே பார்த்தா பயங்கர பிரச்சனைகள்ல வந்தது ஸோ அது ஒரு ஒரு சில விஷயங்களை மையப்படுத்தி எடுத்திருக்காங்க சில ஜாதியை மென்ஷன் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு சரியானது இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது அதை எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க பிரச்சனைகள் வரதானிங்க செய்யும் நம்ம வந்து விஷுவல் மீடியாவில் இருக்கோம் என்டர்டெய்னர்ஸாக இருக்கும் இத்தனை வருஷமாக இருக்கும்னா பிரச்சனைகள் சந்திக்காமலாம் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் வீட்டில் வந்து நான் வந்து ஒரு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு பொண்ணு குழந்தைகள்கிட்ட நான் ஒரு தாய் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு நான் யாருனா நான் ஒரு ரவுடி ஆளும் புதுசு ஆட்டமும் புதுசு பிக் பாஸ் சீசனை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களின் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம யாரை பார்க்க போறோம் <laughs> பாவங்க பச்சை பிள்ளை ஒண்ணுமே தெரியாத பிள்ளை மாதிரி அமைதியா இருக்கிறாங்க சொல்லுங்க மேம் உங்களை பத்தி முதல்ல சொல்லுங்க ஆதி கழுவு அகிலாண்டேஸ்வரி நான் கிடையாது நான் இல்ல நான் நடிச்ச ஒரு கேரக்டர் அது ஒருவேளை அதை பார்த்து நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து எங்கிட்ட பேசுறதுக்கோ இல்ல பழகத்துக்கு கூட நிறைய பயந்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஓ அது நீங்க இல்லையா அப்படின்னு வந்து ஒரு ரியலைசேஷன் கொஞ்சம் நேரத்துல வந்துடும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் நார்மல் பர்சன் இன்னும் மக்கள் எல்லாம் என்னமா நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க யாருப்பா இவங்க அந்த சீரியல் பாக்குறதுக்கே வந்து செம்பருத்தி போட்டவுடனே என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஆதிக்க நீங்கள் என்ன பண்ண போறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது வேற நேர்ல இருக்கிறது வேறன்னு சொல்லிட்டு நான் நேர்ல கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி தான் அது ஈவன் அந்த செட்ல இருக்கும்போது கூட அந்த காஸ்டியூம் போட்டு நம்ம அந்த செட்ல போகும்போதும் அந்த எனர்ஜி பிசிக்கல் எனர்ஜி ரொம்ப கம்பீரமா நடந்து போவீங்க ஒரே பார்வை தான் இப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்பீங்க ஸோ எல்லாரையுமே கண்ணுலேயும் மிரட்டுவீங்க அது சீரியல்ல அதுக்கப்புறம் உங்களை சீரியல்ல காணும் என்ன காரணம் கொஞ்சம் பிளான்டு கொஞ்சம் அன்பிளான்டு எப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் போச்சு அந்த சீரியல் டூ செவன் தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல தான் முடிஞ்சது ஸோ அந்த சீரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என் ப பெரிய பையனுக்கு பதினோரு வயசு தான் அது முடியும் போது பதினாறு வயசு ஆயிடுச்சு என் குட்டி வந்து அஞ்சு வயசு தான் இது முடியும் போது பத்து வயசு ஸோ ஆஹா இப்படி போனால் வந்து நம்ம திருப்பி ஒர்க் எதுவும் இந்த மாதிரி லாங்காக போயிட்டோம்னா அது இவங்க கல்யாணம் ஆகிறது தான் தெரியும்னு மாதிரி இருந்தது எனக்கு சரி ஒரு ஒன் இயர் ஒரு சின்ன கேப் விட்டு பார்ப்போம் ஏன்னா அது மோஸ்ட் ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸுங்கிறது அந்த டென் ஃபிஃப்டீன் அந்த ஒரு எயிட்டீன் வர வெரி ஃபார்மேட்டிவ்ல அந்த டைம் தான் ரொம்ப நம்ம என்ஜாயும் பண்ணலாம் அண்ட் போத் ஆ பாய்ஸ் ஸோ அவங்க ரெண்டும் வந்து ரொம்ப அட்டாச்சாக தான் இருப்பாங்க எங்கிட்ட ஸோ ஒரு ஒன் இயர் நான் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு பிரேக் எடுத்தேன் ஸோ எந்த ஒர்க் வந்தாலும் நான் சொன்னேன் இந்த டைம் ஃப்ரேம்க்கு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்குள்ளே ரஞ்சித்தோட அந்த கவுண்டபாளையம் அது ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லை மேம் மெயினாக அதை பற்றி கேட்கணும்னு இருந்தேன் கவுண்டம்பாளையம் மூவி வந்தது வந்துட்டு வெளியே பார்த்தா பயங்கர பிரச்சனைகளில் வந்தது ஸோ அது ஒரு ஒரு சில விஷயங்களை மையப்படுத்தி எடுத்திருக்காங்க சில ஜாதியை மென்ஷன் பண்ணி எடுத்திருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு சரியானது இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது அதை எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க ஜாதி எதுவுமே அதில் சொன்னதில்லை எந்த ஜாதியும் பேரிட்டு சொன்னதில்லை ஜாதிங்கிற வேர்டு அந்த ஃபுல் ஃபிலிமில் எங்குமே வரல அந்த வேர்டு எங்குமே வரல ஸோ அது ஒரு ஜாதி படம் கிடையாது அந்த படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அது ஜாதி படம் கிடையாது பிரச்சனைகள் வரதானிங்க செய்யும் நம்ம வந்து விஷுவல் மீடியாவில் இருக்கோம் என்டர்டெய்னர்ஸாக இருக்கும் இத்தனை வருஷமாக இருக்கும்னா பிரச்சனைகள் சந்திக்காமலாம் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம்னா அதுக்கான ஒரு பிரச்சனைகள் நம்ம பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கோம் ஸோ பிரச்சனைகளுக்காக என்றைக்குமே பயந்தது கிடையாது நம்ம ட்ரூத்துன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நம்ம சொல்கிறது நமக்கே வந்து உண்மையாக இருக்குன்னா அதுக்காக தைரியமாக போராடலாம் நம்ம சொல்கிறது நமக்கே போலியாக இருக்குது நம்ம அது பிலீவ் பண்ணலை நமக்கு கன்விக்ஷன் பற்றலை அப்படின்னா கண்டி
ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் அப்புறம் மாற்றி சொல்லுவோம் அப்படி இது சொல்லுவோம் இது கிடையவே கிடையாது எது இருந்தாலும் வந்து ஐ திங்க் ரஞ்சித் அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக தான் ஹேண்டில் பண்ணார் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் அது வேறு மாதிரி அது டைவெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு சில பேர் மீடியாலேயும் சரி மற்ற இடத்துலையும் சரி ஸோ அதுக்கு தான் மொத்தமாக வந்து அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் ஒரு சில அந்த தப்பை நான் வந்து திருத்தணும் அது எனக்கு பிக் பாஸ் அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாகவும் பார்க்குறேன்னு சொன்னார் இது எல்லாத்தோடையும் இதுவும் சொன்னார் நான் வந்து விதை ஒன்று போட்டேன் செடி வேறு முளைச்சிது ஜென்ரலாக அப்படி ஆகாது ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் பேக்ரவுண்டு விவசாய குடும்பங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்தை சொன்னார் விதை ஒன்று போட்டேன் செடி வேறு முளைச்சிது அப்படின்னு ஸோ அது அதுதான் நம்ம அப்படின்னு கிடையாது இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களை டிஃபைன் பண்ணாது நீங்கள் அதை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க நீங்கள் யார் த ப்ராப்ளம் கே நாட் பி பிகர் தன் யூ அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் இன் டைம் யூஆர் பிகர் தன் த ப்ராப்ளம் பட் அது நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நாம் நமக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் தட் லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரீமில் அது ஒரு கல் வரும் பட் லைஃப் கோஸ் ஆன் and you have you are bigger than that you have to be aware of that and you are in the life so i think idu nama remind panite irundana nothing is so big nama vandu or adha kama logistically logically non emotional space la indu adha vandu practically enna handle pannumo handle pannum but at the same time sensitive ah handle pannum just because you are logical doesn't mean adutha unga emotions ku neenga vandu space kodukala illa avanga problems ah neenga vandu கேட்கலை யூ ஆர் லீவிங் தம் அன் ஹர்ட்னா தட்ஸ் இன்சென்சிட்டிவ் பட் இஃப் யூர் ஹியரிங் வாட் தே ஹாவ் டு சே அண்ட் இஃப் யூ ஆர் சேயிங் தட் எஸ் ஐ ஹியூ யூ பட் நான் சொல்ல வந்தது இது தான் மேபி யூ ஹாவ் தாட் இட் திஸ் வே அண்ட் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ கரெக்ட் இட் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயந்தான் ஸோ நீங்கள் சொல்லும்போதே அதில் அதால் எவ்வளோ பாதிப்பாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மேம் வீட்டில் நீங்கள் எப்படி அகிலாண்டேஸ்வரியா இல்லை ஃப்ரீயாவா நான் என்னைக்குமே அகிலாண்டேஸ்வரி கிடையவே கிடையாது அந்த செட்டில் அந்த மேக்கப் போட்டு அந்த டைலாக் சொல்கிற டைம் மட்டும்தான் நான் அகிலாண்டேஸ்வரி இல்லையானா வந்து ஐ திங்க் என்னோடய எல்லாமே கோ ஆர்டிஸ்ட்டு கேட்டால் தெரியும் எவ்வளோ லூட்டி அடிப்போம் அப்படின்னு அது வந்து நிறைய கோ ஆர்டிஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க என்ன நம்ம இப்படி பண்ணிட்டுருக்கோம் பயங்கர ராகிங் பண்ணுவாங்க என்ன பயங்கர புல்லிங் பண்ணுவாங்க பிடிச்சி எழுக்கிறது என்ன புடவையை பிடிச்சி எழுக்கிறது என்ன கை பிடிச்சி எழுக்கிறது என்ன மேல் ஏறி உக்காந்துக்கிறது என்ன எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஐயோ அகிலாண்டேஸ்வரி ஆதிக்கடூர் அகிலாண்டேஸ்வரின்னு பார்க்காம விளையாண்டுருக்கோம் அப்படின்னு பட் அது வந்து அது ஒரு கேரக்டர் தான் அது அந்த கேரக்டர்லுமே ஒரு விஷயம் அவ்வளோ கோபமாக இருந்தாலும் எப்படி வந்து குருக்ஷேத்ரால வந்து அர்ஜுனர் வந்து நான் சண்டை போட மாட்டேன்னாரு அப்போ பகவான் என்ன சொன்னாரு உனக்கு கோவம் வருது இல்ல உங்ககிட்ட இருந்து உனக்கு என்ன தர பண்ணுவோ அது பறிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த கோவம் வருது இல்லை அந்த கோவம் தான் அந்த கோவம் தான் உன்னோட தர்மா நீ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணும் அந்த விஷயத்துக்கு தான் நீ போராடணும் இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் எனக்கு நான் இதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு இதை பார்த்தா பயமாக இருக்குது அதை பார்த்தா கஷ்டமாக இருக்குதுன்னா உன்னோட டியூட்டி நீ செய்யலை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரியன்டேஷன் இருக்கக்கூடியவங்க தான் அகிலாண்டேஸ்வரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஆர் மேபி அஞ்சு இல்லை ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த கேரக்டர் பட் வீட்டில் வந்து நான் வந்து ஒரு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு பொண்ணு என் குழந்தைகள்கிட்ட நான் ஒரு தாய் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு ஒய்ஃப் நான் யாருனா நான் ஒரு ரவுடி இல்லை ஏதோ சொல்ல போகிறாங்கன்னா நானும் ரவுடி தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க யா பேபி I am Rowdy. <laughs> okay, ma'am. Nama, uh, and, and the one pakkam. That's one pakkam. Adhikadu na. Angela Andreshwari. Yare Priya are. Abdi ingirudha solli tinga. Enna da irundhalum. Yellar manasalayim. Nii oru 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 vishetla. Abdi unla pyo kandar pyo. Ngulodha first movie. Valli. Valli ila avandha. Andha oru padal. Ennulle. Ennulle. Adhi yara alayimi marakka mudi. Adhi ila nii oru alagana oru dhavani kattti. Oru kutti ponna. Adhi ila dance ala aadi. So and the experience. Adhi ila unga nala marakka mudi. Adhi ila nala vay thiriyo. Adhi pati konjum solunga la. அது ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த என்னுள்ளே சாங் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் எயிட் டேஸ் எடுத்தாங்க கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ராஜா சார் கார்த்திக் ராஜா எல்லாரும் தான் அது ஒரு ஃபியூஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 
அந்த ஒரு பரத்நாட்டியம் ஒரு ஜதி பீஸ் வரும் தாண்டவம் மாதிரி அது அப்படியே வந்து சாஃப்டாக பேலே மியூசிக்குள்ளே போகும் அது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி பீஸ் திரும்பவும் அந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் கம்போஸ் ஆனது இல்லை சொன்னலதா மேம் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு பாடினதும் இல்லை அவங்க வாய்ஸுக்கான ஒரு அதை வந்து இமோட்டலைஸ் பண்ணி டைம் கேப்சூல் ஒன்று பண்ணி அதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணோன்னா சொன்னலதா மேமோட அத்தனையும் டேலண்ட் வந்து அந்த ஒரு சாங்கில் இருக்குது ரோஜா ரோசாப்பூ சின்ன ரோசாப்பூ பாடல் இங்கே மட்டும் இல்லை பட்டி தொட்டி எல்லாம் கலக்கின பாடல் ரோசாப்பூ அப்படி சொன்னாலே உங்கள் ஞாபகம் தான் வரும் எல்லாருக்கும் அந்தளவுக்கு சரத்குமார் சாரும் நீங்களும் அந்த அந்த பாட்டில் வந்து எல்லாரும் மனசுலையும் போய் நான் தான் சொல்கிறேனே எனக்கு நிக்லேமே ரோஸ் தான் ரோஸ் இவங்க கூப்பிடுறதே என்ன ரோஸ் தான் ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது ரோஸ் ரஞ்சித் அங்கிள் பிக் பாஸ் போயிருக்காரு அதாவது அவர் அங்கிள் ஆனால் நான் ரோஸ் இவரோட என் நடித்ததை என்னால் லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது இப்போ நினச்சா கூட மறுபடியும் அது திருப்பி வராதா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா யாரை கூட சொல்வீங்க ஆல் மை ஹீரோஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐகானிக் மூவிஸ் இங்கே ஐ திங்க் நான் ரிக்ரெட் பண்ணுறது வந்து ரஜினி சார் கூட வீரா மிஸ் ஆனது நான் ரொம்ப ரிக்ரெட் பண்ணுறேன் ஆமாம் நான் அது வந்து என்னோடய லாஸ்ட் டே வர நான் ரிக்ரெட் பண்ணுவேன் ஸோ தொடர்ந்து சினிமாவில் நீங்கள் பயங்கரமாக சாதிச்சிட்டீங்க ஸோ தொடர்ந்து அதை தாண்டி பர்சனலில் நீங்கள் எப்பேற்பட்டவங்க சினிமா தவிர்த்து நான் இதெல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து ஒரு ஐ எம் அ வெரி ஆக்டிவ் பர்சன் என்னால் சும்மாலாம் இருக்க முடியாது பட் நான் ரொம்ப பீஸ் லவ்விங் எனக்கு இந்த சண்டை கத்துறது எல்லாம் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுவேன் பட் தன்னை எப்போவுமே என்கேஜாக வச்சுக்கணும்னு நினைப்பேன் என்னை சுற்றி எப்போவுமே பாட்டு சிரிப்பு சத்தம் கலக்கலகலான்னு இருக்கணும்னு நினைப்பேன் குக் பண்ணுவேன் பெயிண்ட் பண்ணுவேன் பசங்க கூட இருப்பேன் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் வெளியில் போவேன் என் ஷாப்பிங் நானே பார்த்துப்பேன் க்ரோசரி ஷாப்பிங்லேருந்து ஆல் வீட்டுக்கான எல்லா ஷாப்பிங் நான் பார்த்துப்பேன் எங்கே போனாலும் நானே போயிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு எப்போவுமே என்னை என்கேஜாக வச்சுக்கிறது பிடிக்கும் எனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு என் ஸ்பேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சாதா சொன்னேன் நான் ரவுடி அப்படின் ஏன்னா எனக்கு என் ஸ்பேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ காலில் எழுந்து என்னோடய ப்ரேயர் ஆகட்டும் ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப சீக்கிரமாக எழுந்துக்குவேன் மை டே ஸ்டார்ட்ஸ் வெரி ஏர்லி அரவுண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஸோ என்னோடய சாண்டிங் இருக்கும் சாண்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை ஒரு சாப்டராவது கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து பாட்காஸ்ட் கேட்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து கிராம் ஹேங்காக் ஜோ ரோகன் அந்த மாதிரி பாட்காஸ்ட் எனக்கு இந்த வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரினால் எனக்கு பைத்தியம் ஸோ அதை பற்றி அந்த பாட்காஸ்ட்லாம் கேட்பேன் அப்புறம் குக் பண்ணுவேன் பசங்களை ட்ராப் பண்ணுறது பிக் பண்ணுறது இங்கே போகிறது அங்கே போகிறது என்ன வேலை சொல்லிக்கும் ஐ எம் ரெடி ரஞ்சித் எனக்கு ஒரு செல்ல பேர் வச்சுருக்காரு ஏ டியூரா செல் அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் ரஞ்சித் சார் சொல்கிறதுனால நான் உங்கள் கிட்டே கேட்குறேன் நிறைய பேர் சார் பிக் பாஸில் இருக்கிறனால நிறைய கேள்விகள் உங்கள் கிட்டே கேட்டிருக்கலாம் சார் இப்போ இங்கே பிக் பாஸ்க்குள்ளே இருக்கிறார் நிறைய விஷ விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவர்னால நிறைய விஷயங்களை வெளியே சொல்ல முடியாமல் திணறிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது எங்கனால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ அவரை பற்றி சில வார்த்தைகள் அவர் சொல்ல முடியாமல் திணறுலாம் இல்லை அது வந்து அப்படி ஒருத்தரும் கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன சொல்லியிருக்கேன் அவர் வந்து ஒரு வெள்ளேந்தி விவரம் கெட்டவர் கிடையாது அவருக்கு வந்து வெள்ளேந்தியாக இருக்கணுங்கிறது அவர் நினைக்கிறாரு நான் இப்படி தான் இருக்கணும் நான் இன்னசென்ட் தான் என்ன நான் வந்து கரப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் நமக்கு என்ன ஒரு சமாதானம்னா நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம் இந்த வேர்ல்டே ஒரு ஃபேக்ட்ரி எல்லாரும் வந்து எல் சைஸ் டிஷர்ட் ப்ளூ கலரில் இருக்கணும் அசம்பிளி லைன் ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறோம் என்ன மாதிரி நீ உன மாதிரி நான் அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் காமனாலிட்டி வரும் எனக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே மாதிரி விஷயங்கள் தான் பிடிக்குது ஒரே இது தான்னா அந்த ஒரே ஒரியன்டேஷனில் வந்து அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒருத்தரை பார்க்கும்போது அவர் அவராக இருக்கார் மற்றவங்க மாதிரி இருக்கணும்னு அவர் நினைக்கலை அதுக்காக ட்ரை பண்ணலை ஸோ அவர் தான் ஒரிஜினலாக இருக்கார் ஆனால் அதை ஃபேக்காக சொல்கிறாங்க அதுதான் நீங்கள் ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வராங்க அவங்க ஒரு கேரக்டரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க ஜென்வினாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கோபம் வருது தான் வந்து ஒரிஜினல் தன்னை தன்னடக்கமாக தன்னை அறிந்து செல்ஃப் அவேர்னஸாக இருக்கிறது ஃபேக் ஸோ இந்த வேர்ல்ட் பேரடைம் அப்படியே தலகிழாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னா அதுதான் பிக் பாஸ் நமக்கு சொல்லுறது ஸோ பிக் பாஸ் வந்து அந்த ப்ரொடியூசர்
அது வந்து இந்த வேர்ல்டோட ஒரு மைக்ரோ காசம் மாதிரி தான் எப்படி வந்து சொசைட்டியில் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருக்காங்களோ இந்த வேர்ல்டில் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி அந்த வீட்டில் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருக்காங்க ஹவ் யூ இன்ட்ராக்ட் வித் தம் அந்த சர்க்கம் சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே ஒரு கடவுள் இருக்காரு அவங்க வீட்டை பேசிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அவங்களுக்கு டைரெக்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிடைக்கிறது ஆனால் எல்லாேருக்கும் ஒரே சாப்பாடு தான் ஒரே இடங்கள் தான் படுக்கிறதாகட்டும் துணி மாற்றிக்கிறதுக்காகட்டும் குளிக்கிறதுக்காகட்டும் ஆயிரம் கோடி பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்தாலும் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரகுலராக இருந்தாலும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் தான் இல்லை ஸோ அங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்டாக உள்ள போயிட்டு டக்கு டக்குன்னு கோச்சுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து அதை ஒரிஜினல்னு பேர் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோச்சுக்கிறது ஒரிஜினல் தான் தான் நான் கேட்குறேன் நமக்கு வந்து என்ன சொல்லி தந்திருக்காங்க போய் பேசாத கோச்சுக்காத அடுத்தவனை புண்படுத்தாதன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிறது ஃபேக்னு சொல்லி கோச்சுண்டா தான் நம்ம மேலே கேமரா திரும்புவாங்க அப்போ தான் ப்ரோமோ போடுவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னா சமீபத்தில் இப்போ ஒரு ப்ராங்க் பண்ணாங்க அந்த ப்ராங்க் பண்ணப்போ ஒரு சில பேருக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு எதுக்கு கோவம் வந்துச்சு அதை எப்படி திருப்பினாங்க ஏன்னா ப்ரோமோவில் என்னென்னா நீங்கள் போய் நினச்சிட்டீங்க நான் கோச்சுக்கிறது நான் எழுது தானே ப்ரோமோ வந்துட்டுருக்கேன்னு ஒரு சென்ஸ் தான் கரெக்ட் புரிஞ்சிக்க முடியாது எல்லாருக்கும் அவங்க ஸ்பேஸ் தேவை தான் கொஞ்சம் மற்றவங்களுக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்து அந்த ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நடிக்க வர பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே நடிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே பெரிய பெரிய ஆளுங்களோடலாம் நடிச்சுட்டீங்க இப்போ நிறைய பேர் நடிக்க வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னா நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்பி உங்கள் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அதை விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்களானா ஒரு எக்ஸ் மாதிரி வை வை மாதிரி ஜி எல்லோரும் கார்பன் காப்பி இஸ் பாபி டால் அப்படியே இருக்காங்க யாரோ ஒருத்தர் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காங்க அவங்க வந்து அழகாக வெளியில் தெரியுறாங்க அதனால தான் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து நயன்தாராவை பிடிக்குது ஏன்னா நயன்தாரா நயன்தாராவா இருக்காங்க உங்களுக்கு பிடிக்குமா மேம் ஐ லவ் நயன்தாரா இப்ப இருக்கிறவங்கள யார பிடிக்கும் ஐ லவ் த்ரிஷா ஐ லவ் நயன்தாரா ஐ லவ் ஐ லவ் ஆல் தோஸ் கேர்ள்ஸ் ஐ திங்க் தே அமேசிங் தே ஆர் ட்ரூலி அமேசிங் அண்ட் வை பிகாஸ் அவங்க அவங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டியை ப்ரிசர்வ் பண்ணாங்க அவங்க அதை கிவ் அப் பண்ணல அண்ட் அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் தெரியுறது like if you see nayanthara the kind of hard work she is done is amazing whether it's a tamil movie it's a malayalam movie telugu hindi avanga vand 100% she gives she makes that effort that's all it is i mean it's not about one or vand idup size 18 illa vand nee diet la irukiya illa saapdaame irukiya illa adhe copper color da nee mudiki adichirukiya illa adhe hazel lenses da nee vechirukiya illa adhe hook step onnala panna mudiyadha இப்போ என்ன தெரியுமா நம்ம பிக்கெஸ்ட் எனிமி ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் நவ் டேஸ் இஸ் ஓவர் எக்ஸ்போஷர் ஸோ அதனால் அவங்க ஷெல்ஃப் டைம் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்குது இப்போ நானும் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தான் நடிச்சிட்ருக்கேன் ஆனால் என்னை வந்து பார்க்கணும்னு தோணுதே நான் அவ்வளோ எக்ஸ்போஸ் ஆகாதனால தான் ஸோ இனிமேல் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஆஃபர் வருதுன்னா ஆனால் ஃப்ளிப் சைடு இருக்குது மேம் நீங்கள் இன்ஸ்டாலே இல்லை நீங்கள் எப்படி இப்போ இருக்கீங்கன்னே தெரியலீங்க ஊதி பெருசாக ஆகிட்டீங்களான்னு தெரியலேங்கிறாங்க நியாயமான கேள்வி இன்ஸ்டாவில் இருந்து அப்பப்போ ஃபோட்டோஸ் பார்த்துக்கலாம் பட் நான் இல்லை தட்ஸ் அ சாய்ஸ் எனக்கு ஒரு சீக்ரெட் சொல்லணும் ஸோ எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க இன் இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன்னா அப்போ பார்த்த அப்போ வள்ளியில் பார்த்த ஃப்ரீயாகவும் இப்போ பார்க்குற ஃப்ரீயாகவும் அப்படியே இருக்கீங்களே என்ன காரணம் சத்தியமாக நான் பியூட்டி பார்க்கற கூட போக மாட்டேன் நம்பினா நம்புங்க ஒரு ஐப்ரோ கூட த்ரெட் பண்ணிக்க போக மாட்டேன் டைம் இல்லையா போனோம் தான் எனக்கும் ஆசை இவ்வளோ நேரம் வந்து நிறையா விஷயங்கள் பேசணும் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அதுக்கு உங்கள் மனசில் என்ன பதில் கரெக்டான பதில் சொல்லுதோ சொல்லணும் இப்போ வந்து இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறாரு ஸோ அதை வந்து நிறையா பேர் வந்து நிறையா விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க அவர் வரலான்னு சொல்கிறாங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நடிகர் எப்படி வரலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாமே கேட்குறாங்க உங்கள் தரப்பில் உங்களை தரப்பு உங்களது கருத்து சொல்லுங்கள் உங்கள் கருத்து என்ன நான் யார் அவரை பற்றி கருத்து சொல்கிறதுக்கு அவர் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ சாதிச்சிருக்காரு நம்ம கருத்துக்காகலாம் வெயிட் பண்ணியும் அவர் சாதிச்சார் அவர் சாதிச்சார் நம்ம சும்மா உட்காந்து பேசலாம் அவ்வளோதான் யார் கருத்து சொல்கிறாங்களோ யார் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களோ யார் வரலான்னு சொல்கிறாங்களோ யார் ஏன் வந்தார்னு கேட்குறாங்களோ ஐ மீன் அவங்க யாருக்குமே எந்த அவங்க ஸ்டேக் ஹோல்டரும் கிடையாது அவங்களுக்கு ரைட்ஸும் கிடையாது அவங்க வந்து ஒன் பர்சன்ட் கூட அவர் ஹெல்ப் பண்ணதும் கிடையாது அவருக்கு எந்த
நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணணும் மேம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் சீரியலுக்கு சீக்கிரமாக வரணும் அகிலாண்டேஸ்வரியாம் வரலாம் இல்லை க்யூட்டான பிரியாவாகவும் வரலாம் ஸோ மக்கள் எல்லாருமே காத்துட்டு இருக்கோம் உங்களோட வருகைக்காக தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் பண்டிகைகள் என்றாலே இனிப்பு அதுவும் அடியார் ஆனந்தபவன் ஸ்வீட் சென்றால் தனிச்சிறப்பு அடியார் ஆனந்தபவனின் விழாக்கால நல்வாழ்த்துக்கள் ஆளும் புதுசு ஆட்டமும் புதுசு பிக் பாஸ் சீசனை டுவெண்டி ஃபோர் இன்டு செவன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்